Внедрить новые технологии в мечетях Казахстана предложил блогер Жандос Курманбаев. Речь идет об автоматизированных камерах хранения и установке Wi-Fi. Зачем это нужно и что именно заставило автора написать такой материал, знает моя коллега Айгуль Жамалова. Айгуль, ну рассказывай, как родилась такая идея. Ну, Жандос Курманбаев пишет, что идея родилась после того, как у друга украли совершенно новую пару кроссовок. Якобы он оставил обувь на полках в мечети Хазрет Султан, когда пришел провести ночь предопределения Хадертуна на стенах храма. Друга огорчила не потеря обуви и тот факт, что утром он вернулся домой в чужих шлепках. А то, что люди Люди, придя в мечеть, не побоялись пойти на такой поступок. И ведь подобные кражи происходят часто, продолжает автор. Решением этой проблемы он видит установку автоматизированных камер хранения, куда вещи можно сложить, положив специальное отверстие, скажем, 100 тенге. Что касается Wi-Fi, то он помог бы современной молодежи изучать ислам посредством приложений. А спорные моменты уточнять у имама прямо в мечети, выйдя в интернет с планшета, пишет Джандос. Ну, я думаю, очень хорошая идея, к тому же еще и актуальная. Да. А вот в России могут всерьез заняться принудительным удалением фейков из соцсетей. Данный законопроект в Госдуму внес депутат Алексей Чепа, пишет T-Journal. Заниматься удалением лжеаккаунтов будет Роскомнадзор. Невольно напрашивается вопрос, а как понять, какой аккаунт настоящий, а какой фальшивый. Все просто. К любой жалобе на фейк гражданин должен приложить удостоверение личности и заявление, которое должно содержать четкое обоснование, почему страница должна быть заблокирована. В случае положительного ответа эта фейковая страница будет удалена. Я тоже так считаю, что популярные личности, например, звезды шоу-бизнеса, этому обрадуются, потому что сейчас в сети очень много пользователей, которые пытаются писать от их имени. Другое дело, как они найдут для себя время, чтобы вылавливать эти фейки, да еще и подавать на них заявления. Да, я думаю, им тоже некогда. А вот Елизавете II в очередной раз удалось удивить интернет-пользователей. Она сделала фотобомбу с австралийскими спортсменками, пишет британская газета «Метро». Все началось с визита на матч по хоккею на траве в Глазго. В момент, когда австралийская спортсменка Джейди Тейлор решила сделать селфи с партнершей по команде после победы над сборной Малайзии, в кадр попала королева. Она на удивление юзеров позиционировала широкой улыбкой и подарила спортсменкам незабываемое впечатление. После публикации в Инстаграме только за 4 часа снимок набрал около 8 тысяч лайков. 8 тысяч лайков. Внушительная цифра, я скажу. Спасибо, Айгуль, за обзор. До свидания.